Es así, estamos en el segmento Universo Animal, estamos con Aldo Pirata Olivares, que está muy bien acompañado, ¿o no? La verdad que sí, la verdad que muy buena compañía, muy tranquila, muy... Mira, ahí preparada como para que, que, para es, que la vean. Es negra, hermosa y ahí como que se pierde en el, <ríe> en el sillón, mi vida. Bueno, vamos a hablar de eh, los conejos y las conejas, en este caso, de ella. Eh, porque es un animal que tranquilamente podemos tener en nuestra, en nuestra casa, ¿no? Conviviendo con nosotros. Totalmente. Muchas veces o siempre lo hemos considerado como un animal de granja, nada más. Claro. Eh, de campo. Y hoy el conejo es un animal que como mascota realmente cumple una función maravillosa. Eh, yo siempre digo que eh, parece un perro más. Vos criás un conejo y parece un perro, te sigue, te busca para que le des comida. Eh, son totalmente sociables, eh, se adaptan a una casa, a un departamento, a lo que sea. Por supuesto que hay que tener cuidado con las plantas. Con los cables, claro. con una serie de cosas que con un perro no, tal vez cuando es cachorro sí, un perro, pero el conejo se adapta perfectamente bien. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener con los conejos? Bueno, básicamente eh, hay quienes los tienen en jaula o quienes los tienen sueltos en una casa. Lo mejor sería que estén sueltos por una cuestión física de más actividad. Sí, y mayor animal, libertad, mayor tranquilidad. Que se también. sienta más cómodo. Eh, si están en jaula, siempre que el sustrato, o sea, donde están ellos pisando la viruta, el acerrín, lo que sea que esté seco, nunca Bien. puede estar húmedo, ellos nunca están en humedad. Ese sería el único problema, eso les podría traer problemas de piel, problemas respiratorios, una serie de, de enfermedades que se darían a raíz de la humedad del lugar. Claro. En una casa suelto no tendríamos ningún problema. Y tema de enfermedades o vacunación, si lo queremos tener en nuestra casa, ¿cómo es ese, ese proceso? Bueno, eh, cuando vos tenés un solo conejo en tu casa, dos Bien. o tres, ¿cierto? No en un criadero, eh, no, no hace falta vacunarlo. Se vacuna cuando hay cantidades exageradas en un criadero que hay dos mil, tres mil conejos, si es necesario la vacunación. Nuestros conejos como mascota, sí si es importante desparasitarlos cada seis meses. Bien. Con eso solucionamos la parasitosis del conejo y lo que pueda contagiarnos a nosotros. Entonces no hay ningún tipo de, de problema con la sanidad. Generalmente son animales eh, muy sanos, son muy resistentes al frío, entonces eso es una gran ventaja, no necesitan lugares calefaccionados, eh, afuera puede vivir perfectamente y, y adentro hay que tener cuidado con el exceso de temperatura. Y en el verano que tengan, si vive afuera, sombras, lugares cómodos para bu buscar en, en los peores momentos del día, ¿no? de del calor. Día. El tema de alimentación, otro gran tema y gran duda. Es muy fácil sí. alimentar un conejo, todo va a ser fácil con los conejos. <risa> eh, viene, no me estás convenciendo, te digo. Eh, me parece que ya, ya te la llevas. <risa> sí. eh, eh, viene alimento para conejos, que viene Bien. un pellet, un alimento sequito, que les encanta, viene formulado, balanceado para ellos, y con el alimento y agua es suficiente. Con eso se pueden criar perfectamente. De ahí en más podemos darle zanahoria, algunas verduras, hojas verdes, alcelga, espinaca. Que todo nos eh, va a decir que sí. Eh, todo Entonces le va a llamar ingerir. la atención. Hay que tener cuidado con el sobrepeso. Porque ah, un conejo importante. en una casa hace menos actividad, por más que esté suelto. Y lo más divertido que tienen es comer. Entonces comen todo lo que le des. Y cuidado con las comidas de otros animales. Por ejemplo, si tenés perro, el conejo va a querer comerse la comida del perro. Que por supuesto le va a hacer mal. Le va a hacer mal. Pero con el alimento, agua y algunas verduras... Andamos perfecto. Otro tema es eh, que siempre se ha dicho mucho eh, cuando defecan. Bueno, eh, ¿cómo conejo, hacemos con las necesidades eh, escatológicas de los conejitos? Suelen, suelen acostumbrarse a un solo lugar. Hay gente que los tiene y les pone. Eso te iba a preguntar, porque uno por ahí está acostumbrado al gatito que va a las piedritas. ¿Se puede acostumbrar? Se pueden acostumbrar. Normalmente los conejos que viven en jaula hacen eh, su pis y caca en un rincón. Bien. Y tienen en el otro lado la comida, el nido, entonces se acostumbran. En una casa por ahí, como tienen tanto espacio, lo hacen en cualquier lado, pero se pueden acostumbrar. De todos modos, la caca de los conejos es muy deshidratada, son pelotitas muy redonditas, sí. secas, que no ensucian ni dan olor. Entonces es muy fácil levantarlo Limpiarlas. y barrerlo. Bien. Y el pis de los conejos, ellos tienen un metabolismo hídrico muy distinto al nuestro. Conservan muchísima agua, entonces hacen un pis muy concentrado, muy poquita cantidad. Eh, por ahí puede manchar el piso, eso, pero claro. es más fácil limpiarlo. No es como 
un perro que va a ser un, un charco más importante, ¿no? Y por último, algo que también se habla mucho es, eh, en este caso que estamos con una hembra, eh, cuando están preñadas, ¿no? Un montón de, de, de conejitos. Bueno, el tema es que si lo vas a traer como mascota, más vale tener claro. una sola hembra, o dos machos, o dos hembras, o también existe la posibilidad de castrarlos. Bien. Eh, ¿Por qué? Porque los conejos se reproducen a los seis, entre los seis y ocho meses, ya las hembras son aptas reproductivamente. 30 días en la preña es nada más y tienen hasta 12 conejitos en claro, cada cría. Claro, podemos estar seis eh, meses al año, habíamos sacado más o menos la cuenta, algo más de 70 conejitos al año. Fácilmente, pueden. entonces es una complicación y ya no sería una mascota. Bien. Eh, se pueden castrar o tenés dos machos, dos hembras eh, o una sola y no hay ningún problema. No tienen celo, por ejemplo, como las perras que pierden sangre, que pueden ensuciar, o sea, no notas absolutamente nada. Digamos. ¿Relación con perros, gatos que podamos tener? Se llevan perfectamente bien, por supuesto que hay que acostumbrarlos. Si vos tenés un perro, llevar un conejito, mostrárselo de a poco hasta que entienda que es una mascota de la casa y no hay ningún problema, no hay ningún problema. se adaptan perfectamente. Me encantó. Creo Cuidado que con, me, me con los cables, con todas las cosas que Y todo lo que son roedores, y como roedores claro. les llama la atención todo. Entonces muerden cables, muerden sillones, muerden madera. Bueno, Pero bueno, hay que, hay que, hay que entenderlos, atento. hay que estar atentos. Hermosa, muchísimas gracias por, por la visita. Mira lo que es, es preciosa. Realmente. No tiene nombre, hay que ponerle nombre. Y es que yo tengo muchos, Vos entonces tenés muchos. la blanquita o la negrita. Ya la oh, las identificas. Es muy difícil ponerle nombre a todos. Gracias, Pirata. Gracias a ustedes como siempre.